ஹலோ கைஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரஷ்யார் பாலா வீடியோ ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்னுடைய வீடியோ சீரீஸ் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த வகையில் வந்து அதில் வந்து சாப்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து என்னென்னலாம் சாப்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து சாப்டர்ஸு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்டிங் ஓகேவா ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் இந்த சாப்டர் இருக்கு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஓகேவா ஸோ என்னென்ன டாபிக் இதில் கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் தியரிட்டிக்கல் ஏரியா வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் நீட் ஃபார் சார்ஜிங் டெப்ரிசேஷன் அண்ட் காசஸ் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் இந்த மூணு இம்பார்ட்டண்ட் தியரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துட்டு அப்புறம் ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐம் ராஷ்கர் ஃப்ரம் ராஷ்கர் பாலா ஐடியோ யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ எண்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க பிடிச்சோம்னா லைக் கொடுத்துருங்க ஓகேவா ஸோ பிகாம் உண்டான சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல் பிகாம்ஸும் இந்த கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர் படிக்காம போகவே முடியாது பிகாம் அப்படிங்கிற ஒரு டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்டி வீடியோ டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் மீனிங் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் என்ன அப்படின்னா டெப்ரிசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழில் சொன்னால் தேய்மானம்னு சொல்லுவாங்க நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ ஃபிக்ஸட் அசட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு டெப்ரிசேஷன் அமௌண்ட்டு அதை வந்து ப்ராட்டன் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரி போட்டுட்டு எக்ஸ்பென்ஸாக எழுதிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் அசட்ஸ் எல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் அசட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணியிருப்பான்னு சொல்லி சொல்லிருந்தேன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம என்னென்னா ஃபிக்ஸட் அசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால அதனுடைய வேல்யூ ரிடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்யூட்டரை வாங்குகிறோம் ஒரு அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதனுடைய யூசேஜ் குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிவி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா கூட அந்த டிவியினுடைய லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ்னா டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த டிவி வந்து நான் டஞ்சன் ஆயிரம் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்ப அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமாக அந்த வேல்யூ கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ டென்த் இயரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது டோட்டலாக அது யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற ஸ்டேஜில் போயிடும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளோ வேல்யூ வந்து ரிடியூஸ் ஆகுதோ அதை தான் நாம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் அல்லது டெப்ரிசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ டெப்ரிசேஷன் இஸ் த பர்மனண்ட் டிக்ளைன் ஸோ நம்ம இந்த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபிக்ஸட் அசட் ஃபிக்ஸட் அசட்டில் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு நமக்கு வந்து டெப்ரிசேஷன் ஆயிருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை குறைச்சோம் அப்படின்னா அது பர்மனண்ட்டாக குறைஞ்சிரும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு மிஷினரி வாங்குகிறோம் ஒன் லேக்குக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெப்ரிசேஷன் போயிடுச்சுன்னா அதனுடைய வேல்யூ பெண் ஆகும் நைன்டி தௌசண்ட் தான் அப்போ திருப்ப அந்த டென் தௌசண்ட் ரெக்கவர் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது அதுதான் பர்மனண்ட் டிக்ளைன் இந்தி வேல்யூ ஆஃப் த ஃபிக்ஸட் அசட் ஃபிக்ஸட் அசட்டில் வந்து டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சி லெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எகைன் நம்ம வந்து நம்ம திருப்ப ரெக்கவர் பண்ண முடியுமானு பண்ண முடியாது அதுதான் பர்மனண்ட் டிக்ளைன் இந்தி வேல்யூ ஆஃப் த ஃபிக்ஸட் அசட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ வென் அவர் அண்ட் அசட் இஸ் யூஸ்ட் இட் ரிடியூசஸ் இன் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ டெஃபினட்டாக அசட்ஸ் எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் அதனுடைய வேல்யூ வந்து ரிடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சில மிஷினரிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலைன்னா கூட சில டைமில் என்னென்னா டேமேஜ் ஆகும் ஓகேவா அப்போ அது வந்து அதனுடைய வேல்யூ வந்து ரிடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ரிடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இன் ஜென்ரல் வென் அசட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபிக்ஸட் அசட் இஸ் கோயிங் டு டவுன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அந்த ரிடியூஸ்டு வேல்யூ தான் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட்டை நம்ம கம்பெனிக்கு பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு மிஷினரி யூஸ் பண்ணுறோன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஒன் லேக் இருக்கிற மிஷினரி இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்
of an asset over its estimated useful life. Now, example, I said, a TV is going to be 10 years, and if you use it, it will be used. If you use a TV, if you use an electronic shop, how long will it come to life? 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 So, that is the useful life of the fixed asset. So, if you use an estimated use of the fixed asset, you will say that the depreciation is going to be depreciated. வருதுன் சொல்லையில்லையா, குரஞ்சிகிட்டே வரக்குடி அம்மும்டுதான் வந்து depreciation அப்படின் சொல்லி definition சொல்லுகிறாங்க, இதைதான் மீணிங்களில் சொல்லியிருந்தேன். ஓக்கே வா? So, அதனுடி characteristics பாத்தலாம் இப்பா, meaning and definition சொல்லனா, points தான் நான் சம்மப் பண்ணி characteristics நாம் குடுத்திருக்கேன் இந்த theory questions வந்துக்கும் बिजनेस पनी आदि का अकाउंट अपना प्रॉफिट कंडोपड़ी करा पर डेफिनेट आ इन द डिपोजिशन हम लोग अवलंब कंडोपड़ी ची प्रॉफिट के इधर आ गए ना हम चार्ज पना ना हम एंट्री पना ना हम प्रॉफिट के इधर आ गए ना इन्हर तो एक्सपेंस लल ना हम चार्ज पना ना हम सेलवार ना हम ये लोग ना हम आपदा लाभ इन्हा आगना न it takes place gradually. It is one of the asset, 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 one of the asset. So, fourth point, it reduces the book value of the asset, but not its market value. Book value is one of the asset, one of the asset value is one of the book value. So, that value is one of the asset. First year, the machinery is one lakh, the depreciation is 10,000, then the 90,000 closing balance is one of the particular year. Next year, the book value is 90,000. அது கொரு 10,000 depreciation போர்ரமா அப்பாது 80,000 ஐருமா அப்பா எவ்வளோ புக் வேல்யூ பேலன்ஸ் ஷீட்ல அல்லது லெஜர்ல எவ்வளோ அசெட் வேல்யூ காமிக்குதோ அந்த அதுக்கு தான் நான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் டெபிசிஷன் கால்குலேட் பண்ணிட்டு வருவோம் அந்த புக் வேல்யூ தான் குறைஞ்சிட்டே வருமே தவிர மார்க்கெட் வேல்யூ குறையாது ஓகேவா இப்போ லேண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புக் வேல்யூல நம்ம குறைச்சிட்டு வரலாம் ஆனால் மார்க்கெட் வேல்யூல பார்த்தீங்கன்னா லேண்டெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் லேண்ட் வேல்யூலாம் அடுத்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து இட் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் அலக்கேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பயர்டு காஸ்ட் எக்ஸ்பயர்டு காஸ்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது பயன்படுத்தி முடித்த காஸ்ட் அதை தான் நம்ம அலக்கேட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோங்கிறதா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு வரோம் ஸோ இட் இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ரெகுலராக எப்பெல்லாம் நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்டை வந்து நிலை சொத்துக்களை பயன்படுத்துகிறோமோ அப்பெல்லாம் டெபிசிஷன் கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே தான் வருவோம் ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஏ ரெகுலர் ப்ராசஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எயித்து பாயிண்ட் வந்து செவன்த் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கம்ப்யூட்டட் இன் இ சிஸ்டமேட்டிக் மேனர் சிஸ்டமேட்டிக்காக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கு டெபிசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் லேக் மிஷினரினா டென் தௌசண்ட் டெபிசிஷன் அப்படின்னா இந்த டென் தௌசண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் கால்குலேஷன் இருக்கு அதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டெபிசிஷன் இருக்கு நான் செப்பரேட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இட் இஸ் அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி டெபிசிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அது ரிடக்ஷன் இந்த புக் வேல்யூ ஆஃப் த அசட் இஸ் பர்மனன்ட் அசட்னுடைய புக் வேல்யூல வேல்யூ குறைஞ்சதுன்னா அது பர்மனன்ட் தான் அதை திருப்ப நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ண முடியாது இதை நான் மீனிங் சொன்னேன் வர்த்து வந்து அதனுடைய லைஃப் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரீசன் ஃபார் ஃபார் த டெபிசேஷன் கால்குலேஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் சில டைமில் வந்து சில அசட் வந்து நம்ம லீஸ்க்கு எடுப்போம் சில மிஷினரிஸ் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு லீஸ்க்கு எடுத்து பயன்படுத்துவோம் அப்போ அந்த பீரியட் முடிஞ்ச உடனே பத்து வருஷத்துக்கு எடுக்கிறோன்னா பத்து வருஷம் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லீஸ் பீரியட் முடிஞ்சிருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் சார்ஜ் பண்ணிகிட்டே இருவோம் டெபிசேஷன் டென் இயர்ஸ் தான் லீஸ்க்கு எடுத்துனா அந்த டென் இயர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே முடிஞ்சிடும் அப்போ லேப்ஸ் டைம் அந்த பர்டிகுலர் அசட்னுடைய டை பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுனா டெபிசேஷன் வந்து நம்ம முடியிறப்ப அது ஒரு காரணமாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆக்சிடென்ட்னால் வந்து டெபிசேஷன் ஆகலாம் சில அசட்னால் சில கம்பெனியில் மிஷினரிஸ் இருக்குது 
ஒரு பில்டிங் இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் அது மாதிரியெல்லாம் ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த டெபிசிஷன் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்குவோம் கண்டினியூஸாக வராது ஆக்சிடெண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக வராது ஆனால் ஒரு தரம் ஆக்சிடெண்ட் வந்து ஒரு லாஸ் ஒரு அமௌண்ட்டை டெபிசிஷனாக காமிச்சிட்டோம்னா திருப்ப நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ண முடியாது ரெக்கவர் பண்ண முடியாது அதனால தான் பர்மனென்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்சோலேசன்ஸ் அப்சோலேசன்ஸ் அப்படின்னா அவுட் டேட்டடுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம கம்பெனியில் வந்து ஒரு மிஷினரி வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் சில டைமில் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டரே பாருங்க கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் நம்ம இப்போ எதுவுமே செய்ய முடியாது கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ நியூ வெர்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா புதுசு புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ பழைய கம்ப்யூட்டர் வந்து தூக்கி போட்டுட்டு புதுசு ஒன்று வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து அப்சோலேஷன்ஸுங்க வந்து அவுட் டேட்டடே ஓல்டு ஒன்று அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு புது மெஷினரியோ புது அசட்டோ வாங்கி ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸோ அல்ல சம்மதர் பர்பஸ்க்காக நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா அது ஒரு காரணம் டெபிசேஷன் டெபிசேஷன் போட்டு அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் லெஜரில் ஓகேவா அடுத்து வந்து டிஸ்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மிஸ்யூஸ் கிடையாது மிஸ்யூஸ்னா தவறாக பயன்படுத்துறது டிஸ்யூஸ் என்ன குறைவா பயன்படுத்துறது குறைவா பயன்படுத்திட்டு லெஸ் யூசேஜ் இருந்தாலும் அதை நான் இன்ட்ரடக்ஷன்ல மீனிங்ல நான் சொன்னேன் சில டைம்ல வந்து சில அசட் நம்ம பயன்படுத்தாமையே இருந்தாலும் நம்ம என்ன ஆகுனா அதனுடைய வேல்யூ வந்து குறை குறையும் டெஃபினட்டாக அதுதான் வந்து டிஸ்யூஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னடிக்குவசினா போதுமான அளவுக்கு இல்லாததுன்னு அர்த்தம் ஜென்ரலாக ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் த அசட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அந்த அதாவது இனிமேல் அந்த அசட்டை பயன்படுத்த முடியாதுங்கிற சூழ்நிலை வர்றதும் ஒரு காரணம் டெபிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து வந்து டிப்ளீஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் டிப்ளிசேஷனில் டிப்ளீஷனுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து அசட்ஸ் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகிறது ஓகேவா ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைண்ட்ஸ் குவாரிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க இப்போ மைன் எல்லாம் வந்து சுரங்கங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க நிலக்கரி சுரங்கங்கள் இருக்குது கல் குவாரி எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோதான் எடுக்க முடியும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கல் குவாரிகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கல்லெல்லாம் வெட்டி எடுப்பாங்க அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் அதில் இருக்கும் ஆனால் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் உள்ளே இருந்து நம்ம வந்து எடுத்து வெட்டி எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஓகேவா அதுதான் டிப்ளீஷன் சொல்கிறோம் ஒரு குறி அதுதான் வேஸ்டிங் அசட் அந்த அசட் என்னாங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா திரும்ப சரி நிறைய கல் குவாரியெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பாறையெல்லாம் வெட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலை க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை தான் வந்து டிப்ளீஷனுங்கிறது வந்து வேஸ்டிங் அசட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது அசட்ஸ் எக்ஸாஸ்டடு மைன்ஸ் குவாரிஸ் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் காசஸ் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து நீட் ஃபார் ப்ரொவைடிங் டெபிசேஷன் எந்த பர்பஸ் ஓகே இந்த காரணங்கள்னால இப்போ சொன்ன ஒரு ஏழு காரணங்கள்னால நமக்கு டெபிசேஷன் ஏற்படுது டெபிசேஷன் நம்ம போட வேண்டிய அவ அவசியம் என்ன இப்போ அதுக்கு தேவை என்ன ஏற்படுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது ஏற்படக்கூடிய அந்த டெபிசேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய சம்மள அக்கௌண்ட்ஸில் கொண்டு வரக்கூடிய தேவை என்ன அப்படின்னா ஃபார் த அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரூ ப்ராஃபிட் ஆஃப் த கம்பெனி ஒரு கம்பெனியினுடைய ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஒரு வருஷத்துக்கு உண்டான ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா எப்படி பை ப்ரிப்பேரிங் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராடனஸ் கண்டு போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த ப்ராஃபிட் உண்மையான ப்ராஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெப்ரிசேஷன் என்ட்ரி பண்ணாமல் அந்த என்ட்ரி போஸ்டிங் கொடுக்காமல் நம்ம உண்மையான ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க முடியவே முடியாது ஏன்னா ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது மிஷினரி வேணும் பில்டிங் வேணும் இது மாதிரி எல்லாமே என்ன ஓன் பில்டிங்காக இருந்தால் டெபிசேஷன் ஆகும் அல்லது வந்து வாடகைக்கு எடுத்தோம்னா அந்த வாடகை வந்து ரெண்டு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு உண்மையான நிதி நிலைமையை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து டெபிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணால் தான் முடியும் அதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ட்ரூ ஃபினான்ஷியல் அல்லது டு நோ தி ட்ரூ ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனுக்காக தான் ஸோ அதில் வந்து அசட்லேருந்து டெபிசேஷன் லெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவலான புக் வேல்யூ ஆஃப் த அசட் என்ன நமக்கு தெரியும் அப்புறம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏன்னா டெபிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணால் தான் இனிமேல் இந்த அசட் பயன்படுத்த முடியாது அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் த ஓல்டு